reciban la palabra de Dios no como palabra humana, sino como palabra divina tal como es en realidad. Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marco. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, todo aquel que le dé de beber un vaso de agua por el hecho de que son de Cristo, les aseguro que no se quedará sin recompensa. Al que sea ocasión de pecado para esta gente sencilla que cree en mí, más le valdría que le pusieran al cuello una de esas enormes piedras de molino y lo arrojaran al mar. Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela, pues más te vale entrar manco en la vida eterna que ir con tus dos manos al lugar del castigo, al fuego que no se apaga. Si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo, pues más te vale entrar cojo en la vida eterna que con tus dos pies ser arrojado al lugar de castigo. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo, pues más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos al lugar de castigo, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Todos serán salados con el fuego. La sal es cosa buena, pero si pierde su sabor, ¿con qué se volverá a nadar? Tengan sal en ustedes, tengan paz los unos con los otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ser sal de la tierra es el llamado que el Señor nos hace hoy en la palabra. La sal tiene un valor no solo en la cocina, sino también de carácter saludable, purifica, quema, y entonces tiene un valor no solamente para el gusto, sino también para lo que es el equilibrio osmótico dentro de los intercambios de los líquidos corporales, dentro de las soluciones, dentro de los solutos, dentro de todo lo que se utiliza también en la medicina, tanto en el ámbito casero como en el ámbito de la medicina terapéutica. La sal tiene una función especial. Y para nosotros tiene un significado, el que el Señor le da, ser sal de la tierra. Ser sal de la tierra significa no perder el sabor a Cristo, porque nosotros tenemos que dar el sabor a Cristo. El sabor de la sal es picante, el sabor de la sal cuando está en justa medida pone en valor y en evidencia los sabores de todos los platos, de todos los alimentos, por lo cual entonces tiene un, un sentido de la justa sazón. Y eso es dar el sabor de Cristo, esa justa sazón, no cansarse de hacer el bien, no cansarse de dar lo que se puede dar, de compartir lo que se puede compartir. Y sobre todo en la lucha espiritual, si tu ojo es ocasión de pecado, si tu lengua es ocasión de pecado, si tu mano es ocasión de pecado, si tu pie es ocasión de pecado, córtatelo, córtelo, córtelo. No en el sentido físico, eminentemente, evidente, el Señor no es en ese sentido un, un sádico, ¿verdad? Sino es violéntate a ti mismo, niégate a ti mismo. Si tú te das cuenta de tu propio defecto, por obra y gracia del Espíritu Santo que te ha enviado el Señor, por favor, elimina esa conducta dentro de ti. El que es responsable de la propia conducta moral es uno mismo. Nadie puede ser responsable de la conducta moral de otro, a menos que uno con el pecado social y el pecado individual esté influenciando el pecado del otro. Pero evidentemente la decisión es siempre personal. La decisión de seguir el bien es personal. La decisión de entregarse a la verdad es personal. La decisión de renunciar a la mentira es personal. Por eso el Señor nos invita a esa generosidad. Claro, Él nos muestra el camino de la ayuda mutua a los discípulos. Todo lo que le debe ver un vaso de agua por el hecho de que son de Cristo, les aseguro que no se quedará sin recompensa. Ahí no se refiere solo a los discípulos como tal, sino a todo cristiano bautizado, a todo ser humano que tenga dignidad humana. 
porque Jesús vino a dar la vida para la dignidad de todo hombre, no solo de algunos. Y por lo tanto, el que tenga esa capacidad interior de ir más allá de sí mismo, tiene justamente ganada la vida eterna. Y allí donde el Señor a nosotros nos invita a no ser ocasión de escándalo, ocasión de pecado. Porque ser ocasión de escándalo y de pecado significa... De, en vez de ayudar a los demás a encontrar la verdad de sí mismo y la verdad del otro, hacer tergiversar la verdad, basado en el egoísmo, basado en la incredulidad, basado en la autosuficiencia, basado en tantas actitudes que nosotros podemos tener a causa del pecado. No más pecado, no más guerra. Lo que estamos viviendo en este momento es el asomarse, del terrible flagelo de la guerra, de la violencia. Toda guerra, toda violencia nace del pecado personal, del pecado social. La primera carta de hoy del apóstol Santiago justamente nos dice el problema de fondo, el salario que han defraudado está clamando contra ustedes. La injusticia social, queridos hermanos, todo podemos corroborar la justicia social. ¿Cómo? Poniendo granito a granito desde nuestra actitud del compartir, de la solidaridad, no de la avaricia, no de la codicia. Pero todos también podemos al mismo tiempo ser portadores de esa semilla de la violencia que es la injusticia social, donde el hombre es oprimido por el hombre, la mujer es oprimida por la, la familia. Cuando la familia está desintegrada, el niño está destruido y marginado, el joven está abandonado a sí mismo y marginado en su propia búsqueda de la verdad que se transforma entonces en violencia y en agresividad, en un ser asocial. Queridos hermanos, los adultos o los ancianos, todos los renglones de la vida y de la etapa de la vida se pueden transformar en razones de conflicto. Y el conflicto es la semilla de la guerra. Si tú estás dispuesto a pelear todo el tiempo y no por Cristo, significa que tú eres un portador de la guerra o no un portador de la paz. Y la paz, como dijo muy bien San, Juan, San Pablo VI, no es la mera ausencia de la guerra, eh, sino la paz es la construcción del reino de justicia de nuestro Señor, que Él ha venido a establecer desde el misterio de la cruz para que todos podamos arrepentirnos y así de corazón transformar el mundo, transformar nuestra vida, transformar la vida de los demás regalarle una sonrisa, regalarle no una limosna de lo que te sobra, sino de lo que te duele, como decía la Madre Teresa de Calcuta, tener esa capacidad de la no violencia, porque queridos hermanos, la semilla de la no violencia es la caridad, con caridad se supera toda violencia, basta ya de guerras, basta ya de pecado, empecemos a transformar el mundo con nuestro corazón arrepentido, para que entonces no caigamos en el lugar del castigo, sino que más bien podamos caminar hacia la vida eterna, junto con nuestro Señor Jesucristo, según su promesa. Hagamos todo un esfuerzo, porque de allí es donde viene la gracia del Señor para toda la humanidad.